സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഭവനരഹിതർക്കും വീടും ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമിയും നൽകാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ നൂറാം ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഭൂരഹിതർക്കും ഭൂമിയും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുള്ളവരും എന്നാൽ വീടില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തന്നെ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളിടത്ത് ഫ്ളാറ്റുകൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കക്കൂസ് ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ വീടുകളിലും കക്കൂസ് നിർമ്മിച്ചു നൽകാനും തീരുമാനമുണ്ട് ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകും സർക്കാരിന്റെ നൂറാം ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ വകുപ്പും തിരിച്ചു നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾക്കും സർക്കാർ രൂപം നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പുതിയ ലോട്ടറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം വി ജയരാജൻ നിർമ്മൽ എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടാഴ്ച നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറി തുടങ്ങുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീ സൌഹൃദ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ലോട്ടറി വകുപ്പും ക്ഷേമനിധി ബോർഡും ലോട്ടറിയിലൂടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും എം വി ജയരാജൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ലോട്ടറി മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം ഈ നിർമ്മൽ എന്ന ലോട്ടറി പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ലോട്ടറി അത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ കേരളം എന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി സമയത്ത് ഓണാഘോഷം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവ് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത വിധം പ്രവൃത്തി സമയത്തല്ലാതെ ഓണാഘോഷം ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് തുടർച്ചയായി അവധി ദിനങ്ങൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്തെ ആഘോഷം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി സമയത്ത് ഓണാഘോഷം പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജോലി സമയം ഒഴിവാക്കി ആഘോഷങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പൂക്കളമൊരുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ റെയിൽപാളങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ടിടത്ത് വിള്ളലുകളുണ്ടെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേലധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനങ്ങാപ്പാറനായം അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകും അതേസമയം ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം റെയിൽവേ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ജോൺ തോമസ് ചീഫ് ട്രാക്ക് എഞ്ചിനീയർ ലത്തീഫ് ഖാൻ ചീഫ് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനീയർ പാസ്വാൻ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചൌധരി എന്നിവരടങ്ങിയ റെയിൽവേ സംഘമാണ് അപകട കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് എറണാകുളം സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഏരിയ മാനേജറുടെ ഓഫീസിൽ ആരംഭിച്ചു പാളം തെറ്റിയ തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസിൽ അപകട സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ അതുവഴി കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്ന ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ അപകട സമയത്ത് സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രാക്കുകളിലും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മൊഴി നൽകാനായി എത്തി പ്രദേശവാസികൾക്കോ മറ്റ് ദൃക്സാക്ഷികൾക്കോ അപകട കാരണം സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അതും മൊഴിയായി സ്വീകരിക്കും അപകട സമയത്ത് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൊഴി നൽകാനായി എത്തി ജി സുരേഷ് കുമാർ മിനിമോൾ സായിരാജ് സദാനന്ദൻ എന്നീ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സംഭവ സമയത്ത് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത് കറുകുറ്റിയിൽ നേരത്തെ സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളും ഉന്നത സംഘത്തിന് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്രാക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ക
ചരക്ക് സേവന നികുതി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നികുതി പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു നികുതി പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാനും വിവര സൂക്ഷിപ്പിനുമായി രൂപീകരിച്ച ജി എസ് ടി കമ്പനിയുടെ ചിലവുകൾ കേന്ദ്രം വഹിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല കമ്പനിയുടെ ചിലവുകൾ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും സംയുക്തമായി വഹിക്കും ചിലവുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അനാവശ്യ ചെലവ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിമാരുടെ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനം സ്വന്തം നിലയിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ചരക്ക് സേവന നികുതി ബിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സംവിധാനം വേണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നികുതി ഭാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഉപഭോക്തൃ വിലയിൽ എം ആർ പി വിലയിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ നടത്തിപ്പ് അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊള്ള ലാഭത്തിനല്ലാതെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ പോകുന്നില്ല വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായും ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി നികുതി ഭാരവും അഴിമതിയും കുറക്കാൻ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ വേണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളം ചരക്ക് സേവന നികുതി ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എം ലീഡർ കെ എം മാണിയെ പിന്തുണച്ച പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യനെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ഗ്രൂപ്പ് യു ഡി എഫ് മുന്നണി ചെയർമാനെ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ചാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ബാർകോഴയിൽ ഇരട്ട നീതി എന്ന പി ജെ കുര്യന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ അമർഷവുമായി ജോസഫ് വാഴയ്ക്ക രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ യു ഡി എഫ് ചെയർമാനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് ഘടകക്ഷി നേതാവായ കെ എം മാണിയുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ബാർകോഴ കേസിൽ മാണിക്കും കെ ബാബുവിനും രണ്ട് നീതി ശരിയായില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ വാരിയേക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ജെ കുര്യനെതിരെ മറുപടിയുമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ജോസഫ് വാഴക്കനും രംഗത്തെത്തിയത് എല്ലാ ഘടകക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ചാണ് ചെന്നിത്തലയെ യു ഡി എഫ് ചെയർമാനാക്കിയതെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു അതേസമയം ബാർകോഴ കേസിൽ ഇരട്ട നീതി എന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതാവിന് ചേർന്ന പ്രസ്താവനയല്ല പി ജെ കുര്യന്റേതെന്നും ഐഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴക്കൻ പറഞ്ഞു ഇരട്ട നീതി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓരർത്ഥവുമില്ല രണ്ടും രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് മാണി സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതും ശ്രീ കെ ബാബുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതും ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് കുര്യൻ സാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഇത്ര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് എം മുന്നേ ഉടാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവല്ലയിലെ തോൽവി ഇതിൽ മുഖ്യപ്രതിയായി അവർ കാണുന്നത് പി ജെ കുര്യനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാണിയോടുള്ള പി ജെ കുര്യന്റെ മൃതസമീപനം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അമർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം സി പി എമ്മും സി പി ഐയും നല്ല ഐക്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ സമയത്ത് സി പി എമ്മും സി പി ഐയുമായി ഭിന്നത മൂർച്ഛിക്കുകയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമം വിലപ്പോവില്ല ഇരു പാർട്ടികൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് അത് പരസ്യമായി പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടിയേരി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി അവസരവാദപരമായ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമല്ല പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഭിന്നതയിലാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരുടെ ശ്രമം എന്നാൽ അതിന് നിന്ന് തരാൻ സി പി എം തയ്യാറല്ലെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി ജനയുഗത്തിലെ ലേഖനത്തിന് മറുപടിയുമായി എം സ്വരാജ് ജനയുഗത്തിലെ ലേഖനം എഴുതിയ ആളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം തുറന്നുകാട്ടുന്നു സംഘപരിവാറിലൂടെ കേട്ട പുലഭ്യങ്ങൾ ജനയുഗത്തിലൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഇടത് ഐക്യം എക്കാലവും നിലനിൽക്കണമെന്നതാണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് എം സ്വരാജ് പീറത്തുണിയെന്ന് താൻ വിളിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൊടിയെന്നും അതിന് സി പി ഐക്ക് നോവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും സ്വരാജ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് എം സ്വരാജിന്റെ ഈ പ്രതികരണം തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇനിയും താൻ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇത് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്നത് ഇ എം എസ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും സു
ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾ തുടരുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അമ്പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ മന്ത്രിക്ക് അധികാരമില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ദേവസ്വത്തിനാണ് അവകാശം ദേവസ്വം പരാതി പറയട്ടെന്നും കുമ്മനം ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്താണ് അധികാരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരം ഉടമസ്ഥാവകാശം ദേവസ്വം ബോർഡിനാണ് ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു മന്ത്രിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യമല്ല കേരളത്തിലെ ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാണ് ഇനിയും അത് ശക്തമാവുക തന്നെ ചെയ്യും വയനാട്ടിൽ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുധീരൻ കൊച്ചിയിൽ അവിടെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിനെയും ആദിവാസി കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനെയും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായി പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തരാൻ അവരോട് അന്നേ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടനാപരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതേക്കുറിച്ച് അറിയിക്കും തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളാകണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ ഹമിദ് അൻസാരി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ സ്ഥാപകനായി കരുണാകര ഗുരുവിന്റെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ആത്മീയാചാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സൌഹാർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ സ്ഥാപകനും നവയുഗ പ്രഭാവനുമായ നവജ്യോതി കരുണാകര ഗുരുവിന്റെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് പോത്തങ്കോട് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിൽ തുടക്കമായത് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ ഹമീദ് അൻസാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരാധനാലയങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകളാകണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു the courage and strength for dealing with adversity and pain governor p sadashivam mandri k raju rajya sabha upadhyakshan p j kuryan a sambath mp c divagar mla thodangiya var chadangil sambandhichu uparashtrapatiyum governorum mattu visishta adhithigalum shandigiri ashramathile prarthanalayam parnashala sahakarana mandiram ennivayum sandarshichu parnashala lethiya uparashtrapati pushpa samarpanavum nadathi വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആശ്രമത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ